আজ আমি আশিস বাংলা প্রো চ্যানেলে জ্ঞান দাস এবং গোবিন্দ দাস বিষয়ে কিছু আলোচনা করব তবে এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেককে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অনুরোধ করি এবং এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় চৈতন্য পরবর্তী বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাস জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাসের কবি প্রকৃতি নিয়ে দু চার কথা বলবো এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকের একটি করে পদ বিশ্লেষণ করে তাদের কবির প্রতিভা আরও ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করব অর্থাৎ আজকে আমাদের বিষয় চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাস এবং গোবিন্দ দাসের কবির প্রকৃতি প্রথমেই আলোচনায় আসা যাক জ্ঞান দাসের জ্ঞান দাস কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মোটামুটি শেষ ভাগে কাঁদরা গ্রামে কাটোয়ার কাঁদরা গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তার জন্ম সময় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ তিনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন তার ভনিতায় প্রায় চারশোটি পদ পাওয়া যায় যদিও দু একটি পদ হয়তো তার নামে চললেও তার না হতেও পারে কিন্তু কম বেশি মোটামুটি চারশোটি তার নামে পদ পাওয়া যায় এবং এই পদগুলি ব্রজবলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচিত যে পদগুলি তিনি ব্রজবলিতে রচনা করেছেন সেই পদের ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন আর যে পদ তিনি বাংলায় রচনা করেছেন সেখানে তিনি চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করেছেন তবে বলা ভালো জ্ঞান দাসের ব্রজবলির যে পদগুলি ব্রজবলিতে লেখা যে বৈষ্ণবতাবলি সেগুলিতে আরষ্টতায় আচ্ছন্ন অর্থাৎ একজনকে অনুসরণ বা অনুকরণ করলে যেমন পদে পদে হোঁচট খেতে হয় জ্ঞান দাসও তেমনি যেন পদে পদে হোঁচট খেয়েছেন তবে যখন তিনি তার নিজের মাতৃভাষা বাংলায় পদগুলি রচনা করেছেন সেই পদগুলি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে এক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করেছেন যদিও চণ্ডীদাসের যে তন্ময়তা চণ্ডীদাসের যে ব্যঞ্জনা রহস্য চণ্ডীদাসের যে অন্তরের অন্তস্থলে একটা বার্তাকে পৌঁছে দেওয়ার কৌশল সে কৌশল জ্ঞান দাস পুরোপুরি অর্জন করতে পারেননি আসলে চণ্ডীদাস ছিলেন এক অন্য জগতের কবি সেই তুলনায় জ্ঞান দাস কিন্তু অনেকটাই পিছিয়ে চণ্ডীদাসের তুলনায় পিছিয়ে কিন্তু তা বলে জ্ঞান দাসকে ছোট করা ঠিক নয় নিজের জগতে নিজের সময়ে নিজের গণ্ডিত বেষ্টিত পরিসরের মধ্যে তিনি তৎকালীন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তিনি রাধার চরিত্রে বা রাধার চরিত্র প্রস্ফুট পরিস্ফুট করতে তিনি যে ধরনের আশ্রয় নিয়েছেন যে ধরনের পদাবলী রচনা করেছেন এবং পদাবলীর মধ্যে যে মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা আধুনিক যুগে পাঠের যোগ্য তার এই কবিতাগুলি ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি প্রাচুর্য না থাকলেও ছন্দ অলঙ্কারও তার সমান দক্ষতা ছিল এবং সহজভাবে সরল কোথায় তিনি প্রাণের আরটিকে প্রকাশ করতে পারতেন সবচেয়ে বড় কথা তিনি রাধার প্রেমকে অপ্রাকৃত পর্যায়ে এবং অপ্রাকৃত প্রেম বলে স্বীকার করলেও তিনি সেই অপ্রাকৃত প্রেমকে বর্ণনা করতে গিয়ে কখনোই দেহকে অবজ্ঞা করেননি তিনি জানেন প্রেম কেবলমাত্র অপার্থিব বস্তু নয় প্রেমকে অবলম্বন করতে গেলে প্রেমকে সত্যিকারের প্রেমের স্পর্শ পেতে হলে আমাদের আমাদেরকে দেহের মধ্য দিয়েই যেতে হয় দেহকে অস্বীকার করে নয় দেহকে অতিক্রম করেই কামগন্ধহীন প্রেমের পর্যায়ে বা প্রেমের জগতে একটি 
ভক্ত বা কোনো প্রেমিক উঠতে পারে তার একটি বিখ্যাত কবিতা এখানে পড়ছি আমি সেটি হল রূপ লাগে আঁকি জুড়ে গুণে মন ভোর প্রতিঙ্গ লাগি কান্দে প্রতিঙ্গ মোর অর্থাৎ শ্রী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখেছেন সেই রূপ লাগে আঁকি জুড়ে গুণে মন ভোর রূপ দেখে তিনি বিভোর হয়ে গেছেন গুণে মন ভোর আর গুণ শুনেও তিনি তার মনে বিভোর রাধিকার মনে বিভোর প্রতিঙ্গ লাগি কান্দে প্রতিঙ্গ মোর নিজের অঙ্গকে প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্য রাধিকার প্রতিটি অঙ্গ যেন কেঁদে ওঠে তারপরে এই কবি বলছেন হি আর পরশ লাগি হি আর মোর কান্দে পোরান পীড়িতে লাগি থির নাহি বাঁধে তারপরেই তিনি হৃদয়ের কথা অর্থাৎ তিনি দেহকে অস্বীকার করেননি তিনি জানেন প্রেম কেবলমাত্র একটা অপার্থিব জিনিস নয় আমাদের আধুনিক যুগের প্রেম দেহকে অতিক্রম করে তবেই সেই প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছানো যায় অর্থাৎ দেহকে অস্বীকার করে কখনো পূর্ণ প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে না সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে বা অসৌন্দর্য দৈহিক রূপকে অস্বীকার করে কখনোই প্রেমের পূর্ণতা ঘটে না আধুনিক কালের এই যে বার্তা জ্ঞানদাসের পদে আমরা সেই বার্তা পাই তারপরেই সেই দেহকে অতিক্রম করার পর তিনি বলছেন হি আর পরশ লাগি হি আ মোর কান্দে পুরান পীড়িতে লাগি থির নাহি বাঁধে এই যে তার একটা ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতি এই ক্রমোন্নতি তাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে দাঁড় করিয়েছে যাই হোক মধ্যযুগের বৈষ্ণব পোদাবলীর কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস এক অন্যতম কবি এবার আমরা আলোচনা করব গোবিন্দ দাসের কবি প্রকৃতি সম্বন্ধে গোবিন্দ দাস প্রথমেই বলে রাখা ভালো গোবিন্দ দাস যত বড় কবি তার থেকে অনেক বড় তিনি ভক্ত সুতরাং তার যে ছন্দের মাধুর্য তার অলঙ্কারের যে বৈচিত্র্য তার সঙ্গে শ্রী চৈতন্যের যে শ্রী চৈতন্য যে ভক্তির ভাব সারা বাংলাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রী চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে যে একটা তত্ত্বকথা সংযুক্ত হয়েছিল সেই তত্ত্বকথা তত্ত্বকথাতে নিজেকে স্নাত করে গোবিন্দ দাস পদ রচনা করেছেন যাই হোক তার পদ নিয়ে আলোচনার পূর্বে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দু এক কথা জেনে রাখা ভালো তিনি শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে আনুমানিক পনেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিতা চিরঞ্জীব সেন মা ছিলেন সুনন্দা মাতামহ দামোদর কবিরাজের কাছে পিতৃহীন গোবিন্দ দাস মানুষ হয়েছিলেন সম্ভবত তিনি ষোলোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে মারা যান জ্ঞানদাস যেমন ব্রজবলি এবং বাংলাতে পদ রচনা করলেও বাংলা পদেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব আদায় করে নিয়েছিলেন বাংলা পদের জন্যই তার শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি গোবিন্দ দাস কিন্তু তার বিপরীত গোবিন্দ দাস ব্রজবলি এবং বাংলা দু ধরনের ভাষাতেই পদ রচনা করলেও তিনি ব্রজবলিতে ছিলেন শ্রেষ্ঠ তার ব্রজবলির পদা পদাবলিগুলিতে যে ঝঙ্কার মুখর ব্রজবলি তিনি তুলে ধরেছেন ছন্দের কারুকর্য যেমন তিনি আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন আশ্চর্য চিত্রকল্প তিনি তার পোদাবলিতে উপস্থাপন করেছেন কল্পনাও আছে কল্পনা আছে আবেগ আছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈষ্ণব তত্ত্ব কথা অর্থাৎ সব মিলিয়ে তার পদ যেন এক পার্থিব জগৎ থেকে অপার্থিব জগতে যাওয়ার এক প্রশস্ত রাস্তা তিনি যেন তার পদ যেন পার্থিব জগৎ থেকে রূপের জগৎ থেকে অরূপের জগতে পাড়ি দেওয়ার একটা প্রধান অবলম্বন তিনি ধীরে ধীরে রূপ থেকে অরূপের দিকে জীবাত্মার থেকে পরমাত্মার দিকে তার পদ যেন ধাবিত হয়েছে তিনি বিদ্যাপতিকে কৃষ্ণ অনুসরণ করেছিলেন তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল চৈতন্যদেবের ভক্তিপুত জীবনকে কেন্দ্র করে তত্ত্বকথা 
আর এই বিদ্যাপতির ভাব এবং ভাষা তিনি আত্মস্ত করেছিলেন তাই তাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামেও অভিহিত করা হয় তিনি পূর্বরাগ অভিসার প্রেম বৈচিত্র আক্ষেপন রাগ মাথুর প্রভৃতি অনেক সমস্ত পর্যায় অবলম্বন করে পদ রচনা করলেও তিনি অভিসার বিষয়ক পদে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ তার এই যে অভিসার এই অভিসার যেন লৌকিক জগৎ থেকে অলৌকিক জগতের দিকে অভিসার তার এই যে শ্রী রাধিকার এই যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্য অভিসারের জন্য তিনি নিজেকে যে প্রস্তুত করেছেন এ প্রস্তুত যেন আধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিত কখনো বাঁশির সুর আসবে কৃষ্ণের তার কোনো নিশ্চয়তা নেই সুতরাং আমাদেরকে প্রত্যেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে সেই বাঁশির সুর যখন বাজবে তখনই আমাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে সময় সংসার সব কিছু ছিন্ন করে ছুটে যেতে হবে এই এই ব্যাপারটা কবি গোবিন্দ দাস সুন্দরভাবে তার অভিসারের পদগুলিতে তুলে ধরেছেন যেমন একটি পদে তিনি বলছেন কণ্টক গাড়ি কমল সমপদ তল মঞ্জির চির ঝাঁপি গা গড়ি বাড়ি ঢাড়ি করি পি ছল চল চল তহি অঙ্গুলি চাপি মাধব তু আ অভিসার কলাগি ধূতর পন্থ গমন ধনি সাধে মন্দিরে জামি নি জাগি অর্থাৎ শ্রী রাধিকা অভিসারে বেরোবেন কখনো বাসির সুর বাজবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই সেই জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে রাখছেন কাঁটা কাঁটা বিছিয়েছেন বাড়ির মধ্যে নিজের নূপুরকে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মেরেছেন আর সারা দুয়ার সারা আঙিনা জল ঢেলে পিছল করে তিনি আঙুল চেপে চেপে চোলা অভ্যাস করছেন কেন না মাধব তু অভিসারক লাগি হে মাধব তোমার অভিসারের জন্যই এ কাজ করছি দূতর পন্থ গমন ধনী সাধে মন্দিরে জামি জাগি এ তো কোনো লৌকিক মানব মানবীর সাধারণ অভিসার হতে পারে না এ আসলে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার অভিসার এই যে একটা অভিসারের ব্যাপারটিকে তিনি লৌকিক জগৎ থেকে অলৌকিক জগৎ উত্তরণ ঘটিয়েছেন এজন্য কবি গোবিন্দ দাস আমাদের কাছে প্রণম্য তিনি স্বাভাবিক ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতির বৈচিত্রে বৈচিত্র্য এনেছেন সেই সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন বৈষ্ণবতাবলীর তত্ত্বকথা অর্থাৎ যে তত্ত্বকথার জোরে রাধাকৃষ্ণের প্রেম একটা অপ্রাকৃত জগতের প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে তাঁকে তিনি আত্মস্ত করেছিলেন অর্থাৎ তিনি একদিকে যেমন বড় শিল্পী অন্যদিকে তেমনি বড় একজন ভক্ত শিল্পী এবং ভক্তের মেলবন্ধনে তার কবিতাগুলি লৌকিক জগৎ থেকে অলৌকিক জগতের দিকে পাড়ি দিয়েছে এখানেই গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব আজ এই পর্যন্তই